Tem que ter um sucesso. Tá na cara e vai com então. Katana sabo hala without any struggle na mibar. Kuma na dal son da jinnas kam. Hiri chukur abe kita ho. We will evangelize the city. As you made demand that you one game shame that you are Lord. ተመልካቾቻችን <laughs> በጌታ በኢየሱስ ስም ሁላችሁንም ሰላም አላችሁ አለው ሻሎም 
ዛሬ የምጀምረው ራስ አንድ አዲስ ራስ ይጀላቹ መጥቻለሁኝ ይሄ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ወሳኝ ከሆኑ ርሶች መካከል ነው ሱ ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል ስለ ማሰላሰል ወይም ደግሞ የማሰላሰል ኃይል በሚል ራስ ነው የዛሬውን ቃልክት ይጀላቹ መቀርበውና በዚህ መልኩ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ መልካም ነገሮችን እንደሚያካፍላቸው አመናለሁ እንደሚናገራቸው አመናለሁ ብዙ መልካም ነገሮችን በህይወታችሁ ላይ እንደሚሰራ ማምናለሁ ስለዚህ በደንብ ልባችሁን ከፍታችሁ መጽሐፍ ቅዱስና ደብተራችሁን ይዛችሁ እየጻፋችሁ እነዚህ መልክቶች በደንብ በጥሞና በተከታተሏቸው በክርስቲና ህይወታችሁ ላይ ወሳኝ የሆነ ለውጥ ያደርጋል ብያስባለሁ መልክቴን ከመጀመሪያ በፊት እስቲ አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ላንብብና ከብራያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ከዛ ተነስቼ ከሱ ሐሳብ ተነስቼ ሄዳለሁ ኢብራሂም ራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ለነዚያም ደግሞ እንደተነገረ ለኛ የምስራች ተሰብኮልናል ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ብሎ ይናገራል ለግንቤላ መብላቹ ይሄ በጣም ያስገርም ክፍል ነው ለእስራኤላውያኖች የተነገረውን የምስራች የሚያወራ ክፍል ነው ለነሱ የተሰበከው የምስራች ለኛም ተሰብኮልናል አለ ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋሃደ ሰምተዋል ቃሉ ቃሉ መስራት ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ በዚሁ በብራህ ምራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ስታነቡ የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ይላል የሚሰራ ነው ይላል ሁለት ማፍካለው ሳይ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስና መንፈስን ጅማትና ቅልጥምን እስኪ ላይ ይدرس ይወጋል የልብንም ስሜትና ሐሳብ ይመረምራል ብሎ ይናገራል ይሄ የሚሰራው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰው ልጆች መጥቶ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ለምን እንደው ውጤትን ማያመጣው ለምን እንደው ሰዎች የሰሙት የእግዚአብሔር ቃል በህይወታቸው ላይ ለውጥን አምጥቶ እንዳይሄድ ያደረጋቸው ብለን ብዙ ክርስቲያኖች የሚጠይቁት ጥያቄ እንደሆነ አምናለሁ ለምን እንደው በህይወቴ ላይ ለውጥ ያልመጣው ለምን እንደው የእግዚአብሔርን ቃል ሰመቻለሁ ሲሰበክ ሰመቻለሁ ትምርት ስንማር ሰመቻለሁ በተለያየ መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ኖር ያለሁ ለምን እንደው የሰሙዋቸው ቃሎች በአመታት ውስጥ በነህይወት ላይ ለውጥን ያላመጡት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ሰዎች እንደሚጠይቁ አውቃል ለሆኝ ደግሞ ብዙ ሰዎች ሲጠይቁ ሰመቻለሁ ይሄ ቃል ኢብራሂም ራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄ መልስ ይሰጣናል ዳሩ ግን የሰሙት ቃል ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ስላልተዋደ አልጠቀማቸው ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል በራሱ የማይጠቅም ቃል ስለሆነ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ይጠቅማል የእግዚአብሔር ቃል ከመጣ የሚፈልገው ነገር ሳይደርግ ነገሮችን ሳይለውጥ የሚተታዘዘበትን ዓላማ ሳይፈጽም ለክሳያስ ምራፍ 55 ላይ እንዳለው ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን እንደሚያረካትና እንደሚያጠጣት ከዛም ፍሬንም እንድታፈራ እንደሚያደርጋት ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔርም ካፌ የሚወጣው ቃል ያለ የምሽሃውን ያደርጋል የምልካውን ዓላማ ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወይም ያለምንም ውጤት ወደኔ አይመለስም ብሎ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ለምን እንደው በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ ውጤትን ሲያመጣ ማን ነው ለምን እንደው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል በህይወታቸው ላይ መጥቶ የተለያየ አመለካከታቸውን ማይቀይረው ህይወታቸውን ማይቀይረው አስተሳሰባቸውን ማይቀይረው ለምን እንደው በህይወታቸው ላይ ለብዙ አመት በተደጋጋሚ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ ነገር ግን በህይወቴ ላይ ብዙ ለውጥ አላይሁም የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደሰማሁት ያክል በህይወቴ ላይ ብዙ አይነት ስኬት አላይሁም ብሎ ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰሙት ቃል ያልጠቀማቸው ምክንያት ከነርሱ ጋር ስላልተዋሃደ እንጂ ቃሉ ስለማይሰራ አይደለም ቃሉ ደግሞ ስለማይጠቀም አይደለም ስለዚህ ለዚህ መልስ ይሆናል ዘንድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ በዚህ ራስ ላይ ይጀላቸው ይልኩ the power of meditation ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል የማሰላሰል ኃይል በዚህ ራስ ላይ ነው ዛሬ መልክቴን ማካፍላቸው ስለዚህ በደም በጥሞና እንድትከታተሉኝ ፈልጋለሁ መልክቴን አሁን ያሰፋውት ሰይድ በእያሱ ምራፍ 1 ላይ ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ላነብላችሁ ፈልጋለሁ ይሄ ኢያሱ ምራፍ 1 የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ከዚህ ምድር ያለፈበት ጊዜ ነው ስለዚህ በሱ ጫማ የሱ አገልጋይ የነበረ የሱ ምክትል ከስር ሆኖ ያገለግል የነበረው ኢያሱ ያንን ጫማ የሙሴን ቦታ ተክቶ እንዲሰራ እግዚአብሔር ጥሪ ያቀረበለት ሰዓት ነው ሙሴ ወደ ተራራ ወጦ አንድ አልተገኘ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ምን እንደሆነ አይታወቅም እግዚአብሔር ተራራ ላይ ወስዶታል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሙሴ 
አማማት ሲናገር የሙሴን ሬስ አንዳላገኙት ይናገራል ይሁዳም ላይ ሄዳቸው የነ መልክት በታነቡት ለዚሁ ነው አይነ ሐሳብ ታገኛላችሁ ስለዚህ እያሱ ለያሱ እግዚአብሔር ሁለት ነገር ነው መጀመሪያ ከፊተ ተከተለው የነበረው መሪ የምትወደው መሪ ትልቁ ያ የእግዚአብሔር ሰው በጣም ሚፈራ ሚከበር የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ከመካከለ አሁን እንደሞተ ለነገር ህመትቻለሁ ነው ያለው ባሪያይ ሙሴ ሞቷል ነገር ይሄንን ህዝብ ይዘ ለዚህ ህዝብ ወደ ገባ ሁለት የተስፋ ቃል ቦታ እንድትይ ሄድ ፈልጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው ታያላችሁ ከዛ ከቁጥር 5 ጀምሮ በህይወት ህድሜ ሁሉ ማንንም አይቋቋምህም ከሙሴ ጋር እንደሆን እንዲሁ ካንተ ጋር ሆነአለሁ ከዛ ቁጥር 6 ላይ አልጥልህም አልተውህም እግዚአብሔር ቃል ገባለት ለያሱ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ካንተ ጋር ሆነአለሁ ካንተ ጋር ልክ ሙሴን ሙሴ ያደረኩት እኔ እንደሆንኩኝ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር ሆነአል አልጠልህም ማለው አልተውህም ማለት በጣም ያስገንድም ተስፋ ቃል ነው እግዚአብሔር የገባለት ያለው ለአባቶች እሰጣቸዋለሁ ብዬ የማልሁላቸውን ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና አንደኛ ጸና አለው ምክንያቱም በሚከድበት በዚህ የክርስቲና ጉዞ ውስጥ ወይም ደግሞ ኢያሱ ህዝቡን በሚመራበት ሰዓት ከኢያሱ ህይወት የሚጠበቅ አንድ ትልቅ ነገር ምንድነው መጽናት ነው ወይም ደግሞ ካሬጅ ከዛ በኋላ አይዞ ነገር ግን ጸና እጅግም በርታ ባሪያይ ሙሴ ያዘዘን ህግ ሁሉ ጠብቅ አድርገው ቁጥር 8 ላይ በመትሄድበት ሁሉ ዲከናወንል ይሏል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማትበል አሁን ሰባትን ሲጨርስ ይሄን ካለ በኋላ ቁጥር 8 ላይ የዚ ህግ መጽሐፍ ከአፈ አይልኝ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘን በቀንም በለሊትም አስበው የዚያን ግዜም መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም ብሎ ሲናገር ታያላችሁ ቁጥር 8 ላይ በጣም ኢያሱ እንደ ወጣት መሪ እግዚአብሔር እንደ ጠራው መሪ ብዙ ሚሊየን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ወደ አያላቸው የተስፋ ቃል ይዞ እንደሚሄድ መሪ እግዚአብሔር እንዴት አይነት የስኬታ ማ ህይወት ማሳለፍ እንደሚችል ሲነግረው የዚ ህግ መጽሐፍ ከአፈ አይለያ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘን በቀንም በለሊትም አስበው የዚያን ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልህ ማል ብሎ ሲናገር ታያላችሁ የመጀመሪያው እዚ ቦታ ላይ እንድታዩት በፈልገው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር ቃሉን እንድናስበው ይፈልጋል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ በክርስቲና ህይወታችን ላይ መተኪያ የሌለው በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሰሙትን ነገር ስለማያሰላስሉትና ከነሱ ጋር ልክ ቀደም ብራህ ምራ ፋራት ቁጥሩ ለተ ላይ እንዳነበብ ነው ስለማይዋሃድ ያ የሰሙት ቃል በህይወታቸው ላይ ምንም ወጥ ሲያመጣ አናይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የተለያየ ጥያቄ አላቸው ከሚጠይቁት ጥያቄ መካከል አንዱ እንዴት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ የምችለው ምን ማለቱ ነው የእግዚአብሔር ቃል ቃሉን አስበው ሲል አስበው ሲል ምን ይያለኝ ያለው በደንብ ልብ ብላችሁ ተከተሉኝ አሁን በስክሪናችሁ ላይ አስበው የሚለውን ሐሳብ የግሪክ ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል ሃጋ ማለት ሲሆን ሃጋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ በጠሞና ተከታተሉኝ እግዚአብሔር አስበው ሲል ምን ይያለን እንደሆነ ምን ለማለት ፈልጎ ነው እግዚአብሔር እንዴት ብለን ነው እንድናስበው የሚፈልገው የመጀመሪያው ሃጋ ማለት ቱ ማተር ማለት ነው ምን ማድረግ ነው ቃሉን ማነብነብ ወይም ደግሞ ቃሉን በቀስታ ድምጽ መናገር ማለት ነው ሁለተኛው ቱ ፖንደር ተመሳሳይ ትርጉም ላይ ያለው ከማተር ማረጋ ቀስ ቃሉን እየደጋገሙ ስለመናገር ነው አስበው ሲል እግዚአብሔር ይያለን ያለው በደንብ ልንረዳው ይገባል ቃሉን በቀስታ ድምጽ ተናገረው ማለት ነው ቱ ኢማጅን ማለት ነው ቃሉን በአይነ ህሊና ውስጥ ለምን እንደው እንድንናገረው የሚፈልገው እግዚአብሔር በተናገር ነው መጠን እግዚአብሔር ቃል በዚህኛው በኋለኛው ያምሯችን ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል በስዕል መልኩ መቀመጥ ይጀምራል ምክንያቱም በሰዎች ህይወት ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ቃል በናገር ውሻ ብዬ በናገር ድመት ብዬ በናገር የምታስቡት ወይም የምታዩት ነገር ምንድነው ወዲያውኑ ድመት ብዬ ዘናገር የሚመጣላችሁ ጽሁፉ ሳይሆን የሚመጣላችሁ ስዕሉ ነው ለረጅም ጊዜ ይሄንን ከማድረግ የተነሳ በጭንቅላታችን ውስጥ የድመት ስዕል ተቀምጧል የምናቃቸው ድመቶች ወዲያውኑ በጭንቅላታችን ውስጥ ይመጣል ቤታችን ውስጥ ያሉ ሊሆን ይችላል ጎረቤት ያየናቸው አካባቢያችን ላይ ያየናቸው በቴሌቪዥን ያየናቸው ለምን ሲባል የሰው 
ያለው አምሮ ነገሮችን ማስተዋወስ የሚችለው በጽሁፍ ሳይሆን በስዕል ስለሆነ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፈ ኃይለ የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘን በቀንና በለሊት ኢማጂን አርገው በአይነ ህሊና ውስጥ የቃሉን ስዕል አምጣው እንዴት ብዬ ላምጣው ሲባል ካላይ ተናግሯል በለሆሳስ ድምጽ በቀስታ ድምጽ ቃሉን በመናገር ከዛ አልጨረሰም ይሄ በጣም ይገርም ነው ቱ ስፒክ ማለት ነው መናገር ማለት ነው ቱ ሮ ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ እንደ አንበሳ እየጮህን በታላቅ ድምጽ ያሰማን ይሄንን ነገር የእግዚአብሔርን ቃል ስለኛ የተጻፈውን ኡነት እንድንናገረው ይፈልጋል ምክንያቱም ቃሉን በዚህ መልኩ ብቻ ነው ለናሰላስለው የምንችለው ከዛ አቀጥሎ ቱ ስተዲ ይሏል ምን ማለት ነው ማጥናት ቃሉን ቆጭ በለና አጥናው ለምን ሲባል የእግዚአብሔርን ቃል ጊዜ ሰተን ካላሰላሰል ነው በስተቀረ ቃሉ ከኛ ጋር ስለማይዋሃድ በህይወታችን ላይ የምንፈልገውን አይነት ውጤት ማየት አንችልም ቱ ቶክ ማለት ነው አሉን አውራው በቀን ቢሆን በማታ ቢሆን በመንገድ ቢሆን ስትሄድ ቢሆን ስትመጣ ስለዚህ ባጭር ቃል አሁን የተናገርኩትን ሐሳብ سنናስቀምጣው በሶስት መልኩ የእግዚአብሔርን ቃል እናሰላስላል አንደኛው ሌቭል ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል በቀስታ በሌላው ሰው ሊረብሽ በማይችል ድምጽ እየተናገረን እያጎረመረምን ቃሉን እያወጣን ካንደበታችን እንቆያለ ይህ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ከዚህ በፊት ከመንናገር የደበረው የድምጻችን ቶን ተጨምሮ ጮክ ባለ ድምጽ በሚሰማ ድምጽ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ማለት ነው ማሰላሰል ማለት ሶስተኛውና የመጨረሻው ማሰላሰል ማለት ቱሮር የሚለው ይሄ እንደ አንበሳ የጮሆን አንበሳ አገሳ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የማይፈራ ማን ነው ልክ እንደዛው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስናውጅ ከባድን የሆነ ፍርሃትንና ድንጋጤን ይፈጥራል ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር እንድናረግ እዚህ ጋር አጥብቆ ይነገረና በቀንም በለሊትም አስበው የሆነ ቀን ሲመጨ አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል በቀንም በለሊትም አስበው የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ማሰም ማለት እግዚአብሔር አምሮአችን ውስጥ ነገሮችን مناሰላስልበትን መንገድ ላይ ይፈልጋል ስለዚህ ከመን አይለ ያለ ከአፍህ አይለይ በደንብ ልብብላችሁ አስተውሉት ምን ማለት ነው ከአፍህ አይለይ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ጊዜ ባንደበት ተናገረው ምክንያቱም ባንደበታችሁ የምትታወጡት ነገር ነው በህይወታችሁ ላይ ተመልሶ የሚመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ የሚነገረን ይሄንን ነው ምሳሌ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን እንደሚለው ህይወትና ሞት በመላስ እጅ ነው የሚወዷትም ፍሬዋን ይበላሉ ስለዚህ የህይወታችሁ አቅጣጫ የሚወሰነው በማንም ሰው አይደለም በአገራችሁ አይደለም በአካባቢያችሁ ላይ ባሉ ሰዎች አይደለም አሁን በገጠማችሁ ችግር አይደለም በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ነገር ውስጥ ለተሆኑት ይችላልላችሁ ማንንም የናንተን ህይወት ፍጻሜ ማስተካከለም ወደ ኋላ ማስቀረት አይችልም የናንተ የህይወት አቅጣጫ የሚለካው ካንደበታችሁ በሚወጡ ነገሮች ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያቆም ምራፍ 3 ላይ ስለታነቡ አንደበት እሳት ነው ብሎ ይናገራል አንደበታችሁ የሚያወጣው ነገር የፍጥረትን ሩጫችሁን የማቃጠል አቀማሉ ህይወትን የምትናገሩበት ከሆነ አንደበታችሁ ደግሞ ህይወታችሁን የማሳመር ታላቅ አቀማሉ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘን በጣም ብዙ ሰዎች በጣም የሚያስገርመው ነገር ይሄ ነው ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ላይ እንዴት በየ ነው የእግዚአብሔር ቃል ማድረግ የምችለው የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈበትን ትክክለኛ ሁነት ማድረግ ፈልጋሉ ካደረኩት በኋላ እናገረዋለሁ ብለው ብዙ ጊዜ ተቀምጠው ሲጠብቁታ ያላችሁ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ያሱን እግዚአብሔር የመከረው ምክር ይሄን ነው ተጠብ የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘንድ ቃሉን በህይወት ላይ ተለማመደው ዘን በቀንና በለሊት አስበው ምክንያቱም ሰው የሚባለው ፍጡር የሚያስበው ነገር ነው የሚያረገው ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ላይ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሆ ነው ይላል as a man thinks in his heart ብሎ እንግሊዘኛው በጻፍ ይናገራል so is he look በልቡ የሚያስባቸው ነገሮች ነው በህይወቱ ላይ መሆን የሚጀምሩት ሰው የሚባለው ፍጡር የትኛውም ነገር ከማድረጉ በፊት በአይነ ህሊና ውስጥ የሚያስባቸውና የሚያሰላስላቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ናቸው ነገ 
በህይወቱ ላይ ውጤትን የሚያመጡት ቃሉን ማሰላሰል በክርስቲና ህይወት ውስጥ ወሳኝና እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቃል የማያሰላስል ከሆነ ጊዜ ሰጥቶ ቃሉን የማያውጠነጥን ከሆነ ጊዜ ሰጥቶ የእግዚአብሔርን ቃል በውስጡ እንዲገባ ጊዜ ሰጥቶ ያንን ቃል ሜዲቴት የማያደርግ የማያሰላስል ከሆነ በህይወቱ ላይ የሚያየው ውጤት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ላይሆን ይችላል ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናሰላስል ያ ያሰላሰል ነው ቃል ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ የእግዚአብሔርን ቃል ጊዜ ሰጣችሁ ስታሰላስሉት እናንተ ውስጥ ይገባና ከናንተ ጋር አንድ ይሆናል ከናንተ ጋር ከተዋሃደ በኋላ ባንደበታችሁ ተመልሶ ሲመጣ ከፍተኛ የሆነ በህይወታችሁ ላይ ለውጥን የማምጣት አቅም አለ የእግዚአብሔርን ቃል የምናሰላስልበት ቦታ የጸሎት ቦታችን ሊሆን ይችላል ያምልኮ ጊዜያችን ሊሆን ይችላል ለብቻችን ሆነን በስራ ቦታ ላይ ሆነን ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ቃል እናሰላስላል በዚህ በእያሱ ምራፍ 1 ላይ በቀንና በለሊት አስበዋል ምክንያቱም አምሮአችን ሁሉ ጊዜ ከማሰብ ስለማያርፍ የሚያስበውን ነገር ምረጡና ስጡታል የሚያስበው ነው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የቃሉን ኃይል ወይም ደግሞ ቃሉን እንዲሆን ይፈልጋል በመናሰላስልበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ጊዜ ሰተን በመናሰላስልበት ጊዜ ምን ይሆናል በጣም ያስገርም ነገር ነገረው እዚሁ ኢያሱ ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቀና ታደርግ ዘን በቀንም በለሊትም አስበው በደም ብልብላችሁ ስሙኝ አሁን የዚያን ጊዜ መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልሃልም ኢያሱ ወደ ጦርነት የሚሄድ ሰው ኢያሱ ከፊልፊቱ ተለልቅ ረጃጅም ጃያንት ተብለው ብዙ ሰዎች ፈርተዋቸው የሞቱላቸው ተለልቅ ሰዎች አሉ እዚ በጣም ተለልቅ የተደራጁ ምሽግ ሰርቶ የሚጠብቁ ኢያሱ ገና ያንን ተሻግሮ ያንን ጦርነት አካሄዶ ድል ማምጣት የሚጠበቅበት ሰው ኢያሱን እግዚአብሔር እንዲያል በመተደበት ሁሉ የሚከናወንልሃሉ የምታስበው ነገር ነው ስለዚህ የዚህ ህግ መጻሐ ለክ ነው ለምን እንደው የዚህ ህግ መጽሐፍ ያለው በእያሱ ዘመን በዛን ወቅት የነበሩት መጽሐፍቶች ሙሴ የጻፋቸው አምስቱ ቶራ ምንላቸው ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ያሉት መጽሐፎች ብቻ ነበሩ አሁን ግን ከዛ ባለፈ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ 66ቱ መጽሐፍት በሙሉ ጃችን ላይ ተቀምጠዋል ስለዚህ የዚህ ህግ መጽሐፍ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል በቀንና በለሊት አስበው የዚያን ጊዜ የዚያን ጊዜ ቃሉን ካሰብከው ካሰላሰልከው ባንደበት ከተናገርከው በቀንና በለሊት ቃሉን የምትናገረው ከሆነ መንገድ ይቀናልላል እንግሊዘኛው በጣም ደስ ይለኛል እዚህ ጋር then you shall make your way prosperous and you shall have good success ila then you not god አያችሁ ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር መንገድን ያቀናልኛል ብለው ነው የሚጠብቁት እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ you shall make your way you shall make your way እንዴት አርጌ ነው ህይወቴን ማቃን ነው የእግዚአብሔር ቃል ያለን ነገር በማሰላሰል ጊዜ ሰጥቶ ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ ሰተን ጊዜያችንን ሰውተን ያንን ቃል ስናሰላስለው ያ ቃል በህይወታችን ላይ ስኬት በጣም ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር በህይወታቸው ላይ ስኬት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ስኬት እዚህ ቦታ ላይ ያወራል ምንድነው then you shall make your way prosperous and you shall have good success al sikket bich adellem betam melkam yihone sikket inorhal endet sibal yegziaberen qal bemikgeba bemasalaselna bemenager selezi hul gize linnastawlewna linizaw mikgeba melektenek and hasam indino yegziaberen qal masalasel le kristian hiwot ejig betam wasanyna asfelagi yihone neger dihone litastawlu felgal mikniyatun አሉን ስናሰላስል የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሳችን ውስጥ ገብቶ ከመንፈሳችን ተነስቶ ወደ በአንደበታችን መውጣት ሲጀምር የኛ አንድ ህይወት አቅጣጫ በሙሉ መቃኘት ይችላል ወንድሜ እህቴ በተለያየ ዓለም በተለያየ ሁኔታ ሆናችሁ የምትመለከቱ የናንተን ህይወት መቃኘት የምችል ህይወታችሁን ማበላሸት የምችል አቅም ያለው ነገር ይለም እናንተ ብቻ ናችሁ ህይወታችሁን ማስቆም ብቻ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር የስኬትን ሚስጥር እዚህ ቦታ ላይ የነገር ስኬታማ የክርስቲና ህይወት ለማሳለፍ ማረግ ያለባችሁ የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፋችሁ አይለይ የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቁና ታደርጉ ዘንድ ደግሞ በቀንና በለሊት አስቡት ማሰብ ያለባችሁ ሰዎች የነገራችሁን ነገር አይደለም ሁኔታ የነገራችሁን ነገር አይደለም ያላችሁበትም ሁኔታ አይደለም አካባቢያችሁ ላይ የምታዩትን ነገር አይደለም ማሰብ ያለባችሁ ብቻኛ ነገር ስለናንተ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ 
የተጻፉት ነገሮች ነው እነዚህን ማሰብሰብ ተጀምሩ የዚያን ግዜ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ገብቶላችኋል መንገድ ይቀናልሃል ይከናወንልህማ የስከትን ህወት መለማመድ እንችላለን ስለዚህ ዛሬ መልክቴን ሳጠቃልል በዚህ हिसाब ነው ማጠቃለል የምፈልገው የእግዚአብሔርን ቃል ግዜ ሰተን ካሰላሰለው ያ በእኛ ህወት ላይ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚፈልገውን አይነት ውጤት በህይወታችን ላይ ያመጣል በዚህ ትምርት የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ መጥቼ ተበልሽ ያገኛችኋለሁ ነገር ግን ይሄንን ትምርት ጊዜ ሰጣችሁ በደም አሁን ይሰጣችሁ ጥቅሶች ያሰባችኋቸው እስከሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ሻሎም ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገል አዳኛው አድርገው ካልተቀበሉ ይህንን ጸሎት አብረው ይጸልዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ መጣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገል አዳኛ አድርገ እቀበላለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተልኝ እንደተነሳልኝም አምናለሁ። በዚህ ህለትም ጌታ አድርጌ እቀበለዋለሁ እግዚአብሔር አባት ሆይ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይህንን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ ሳሎት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተቀላቅለዋል መንፈሳዊ ህይወት ሆን የሚያሳድጉ ተጨማሪ እርዳታዎችን ለማግኘት በሚከተሉት አድራሻዎች ያገኙናል ወንጌል ሸምታችኋለሁ አይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶላችኋል